ഒരു കുട്ടി അവിടെ മിസ്സിങ് ആയി മിസ്സിങ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ച്വലി ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ വെയിൽ പോയില്ല ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറത്തേക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ആ കുട്ടി എവിടെയാന്ന് പിന്നെ കള്ളത്തരം പറയും ഇഷ്ടംപോലെ കള്ളത്തരം പറയും എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് അവിടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ലാംഗ്വേജസിന്റെ ടാലന്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓഡിഷന് പോയ ദിവസം സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ട് മുതുകാട് ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നും സംസാരിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതേ അവരിപ്പോ പാട്ട് പാടുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അവന് പത്ത് ലാംഗ്വേജസ് അറിയാന്ന് അവനുണ്ട് ആ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു സ്കില്ലുണ്ട് പക്ഷെ പത്ത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തത് ടു വീക്സ് ആ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തന്നെ തോന്നുന്നു വീക്കെൻഡിൽ ഏതോ സെലിബ്രിറ്റി വന്നപ്പോ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയാ ഈ കുട്ടിക്ക് പതിനാറ് ലാംഗ്വേജ് അറിയാന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ടു വീക്സിന്റെ ആ ഗ്യാപ്പിൽ പതിനാറായി ആ പത്ത് പതിനാറായി പിന്നെ ഞങ്ങളോടാണ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് പേരൻസ് മീറ്റിങ്ങിൽ സംസാരിച്ച ദിവസം അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ പറയുന്നതിന്റെ അഴുകൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ ടീച്ചറ് മേരിക്കുട്ടി ടീച്ചറ് അവനെ പതിനാല് ലാംഗ്വേജസ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ പത്ത് പതിനാറ് പതിനാല് അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ കഴക്കൂട്ടം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ എൻക്വയറി ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സും അവരൊക്കെ നല്ല വെൽക്കമിങ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു ടെൻത്തിന്റെ അഡ്മിഷൻ അവിടെ ഇപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സും അവിടെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററും ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സും ഒക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് നല്ല ആയുഷിന് എൻകറേജിങ് എൻകറേജും ചെയ്യും ആ ഹാപ്പി ആണ് ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത്രയേറെ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെക്കാൾ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ കിട്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റി അല്ലേ അത് ആൾക്കാരുടെ ആൾക്കാരുടെ ആ എംപത്തിയും ആൾക്കാരുടെ ആ കെയറില്ലേ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മുതുകാട് വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ മുഖം കണ്ടാ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ നോർമലി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മുതുകാടിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫേസ് അല്ല നിങ്ങളോട് ഒരു ഫീസും വാങ്ങുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഔദാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കണം ഓക്കെ ആ വേർഡ് കേട്ട ഉടനെ ഐ തിങ്ക് അങ്ങ് ഫ്രീസ് ആയ പോലെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കലും ഇത്രയും വലിയൊരു ഇൻസൾട്ട് ഓർ ഇത്രയും വലിയൊരു ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ഇത്രയും കാലത്തിൽ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സംസാരിച്ച് വന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് ഇന്നും സംസാരിക്കുന്നത് ഗോപിനാഥ് മുതുകാടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളും പിന്നെ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളതും ഒരു ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാണ് രഞ്ജു ബാക്കി രഞ്ജുവിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം രഞ്ജു എങ്ങനെയാണ് ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന രഞ്ജു ബോംബെയിൽ എവിടെയോ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയാം അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മോന്റെ പേര് ആയുഷ് നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഇപ്പോ ഇപ്പോ നയൻറ്റീൻ ആയി ആൾക്ക് ഓട്ടിസം ആണ് നോൺ വെർബൽ നോൺ വെർബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കില്ല എഴുതില്ല പക്ഷെ ഒരു ഫിംഗർ കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യും കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും ടൈപ്പ് ചെയ്യും മ്യൂസിക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ കീബോർഡ് പ്ലേ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു വർഷം കോവിഡിന് മുമ്പ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഒരു നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി സോങ്സ് ഒക്കെ ആള് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ കീബോർഡ് അങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യും പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എന്തെങ്കിലും അത് പുതിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കണേ പുതിയ നോളജ് ആണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബയോളജി ആണ് ആളുടെ ഫേവറേറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അറൗണ്ട് ഈ സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഹി വോണ്ട്സ് ടു ബി എ ക്യാൻസർ റിസർച്ചർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ചോദിക്കും വോട്ട് വിൽ യു ബിക്കം വെൻ യു ഗ്രോ അപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോ ക്യാൻസർ റിസർച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എക്സ്ട്രോർഡിനറിലി ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് എന്റെ അസസ്മെന്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിങ് മെമ്മറി ഉണ്ട് തോന്നുന്നു പണ്ട് ഇതൊരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് ഇങ്ങനെ മാത്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും ക്യൂബ് ഓഫ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് വിതിൻ ലൈക്ക് ഫൈ
പിന്നെ ഞങ്ങള് ഫാമിലി മുംബൈയില് സെറ്റിലായിരുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറയാം രഞ്ജു കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ആളല്ല അതുകൊണ്ട് മലയാളം അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളം പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോറി എനിക്ക് മലയാളം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് വരും സോ ഐ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പോ മോനും ഞാനും അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നത് മോനും അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്റെ പേരൻസ് അമ്പത് വർഷമായിട്ട് മുംബൈ തന്നെ സെറ്റിൽ ആയതാണ് ഞാനൊരു സിംഗിൾ പേരന്റ് ആണ് ലക്കിലി എനിക്ക് എന്റെ പേരൻസിന്റെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു എച്ച് ആർ പ്രൊഫഷണൽ ആണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ സീനിയർ ഡയറക്ടർ എച്ച് ആർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോ മോൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ബോംബെയില് നയൻത്ത് വരെ പഠിച്ചിരുന്നു നയൻത്തില് ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് നല്ല സ്കോർ ഒരുവിധം ഡീസെന്റ് സ്കോർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ല ടെൻത്തിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ല സി ബി എസ് സി ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോ അപ്പം ആയുഷൻ എക്സാം എഴുതേണ്ട എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ അവര് അത് ഒരു റീസൺ ആയിരുന്നു അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങളെ കോഴ്സ് കൂലി സ്കൂളിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ആയിരുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇയർ ആയുഷ് ഒരു സെന്ററിൽ പോയി ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടികളുടെ സെന്ററിൽ അവിടെ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ ഡെയിലി ചെയ്യിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോ ഒരു വൺ ഇസ് ടു ഫോർ ആയിരുന്നു അവിടെ ടീച്ചർ ടു സ്റ്റുഡൻറ് റേഷ്യോ ഒരു വിധം അറ്റൻഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു ആയുഷിന് ആയുഷ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അതിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് പറയും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇടായിരുന്നു ബിക്കോസ് അവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും സ്പോർട്സും കുറച്ച് കുക്കിങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവന് അവന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയയില് അവനൊരു ഫ്യൂച്ചർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം എന്ന ആള് ബ്രില്യന്റും ആണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആ അവന്യൂ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ക്യാൻസേഴ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ആയുഷ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല ആയുഷിന് ഡെയിലി ലിവിങ് സ്കിൽസിൽ ഇപ്പൊ ബാത്റൂം ആയാലും ഇപ്പോഴും ഞാൻ കൂടെ വേണം ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് ചെറുതായിട്ട് വേണം അതൊക്കെ ആശുന് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോറി ആശു എന്നാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് ആയുഷിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിന്റെ കുറവ് പോലുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ എന്റെ പോലത്തെ പേരൻസിന് സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ ഉള്ള പേരൻസിന് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഫിയർ എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ എന്താവും കുഞ്ഞിന്റെ ആര് നോക്കും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫിയർ ഉള്ളത് അപ്പോ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫിയർ ആണ് ഇപ്പോ ട്വന്റി ട്വന്റി ടൂല് എന്റെ കുറെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ മുതുക ഗോപിനാഥ് മത്ത് കണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അയച്ചായിരുന്നു ഈ ഡിഫറെന്റ് ആർട്സ് സെന്ററിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോസും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറെ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ആളൊരു ക്രെഡിബിൾ പേഴ്സൺ ആന്ന നിങ്ങളുടെയും ഒരു വിശ്വാസം ബിക്കോസ് ആസ് എ മജിഷ്യൻ ഫേമസ് മജിഷ്യൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ അയാൾ ടി വിയിലൊക്കെ ചില പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ വരുമ്പോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാന്ന് ഒരു വിശ്വാസം തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് എൻക്വയറി ചെയ്തു ഡിഫറെന്റ് ആർട്സ് സെന്ററിൽ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാന്ന് പിന്നെ എന്റെ ഡാഡി ഇവിടെ വന്നു വന്നു ഡി എസ് സിയിൽ കണ്ടു അപ്പൊ അവരൊരു ടൂർ ഒക്കെ കൊടുത്തു തോന്നി ഞങ്ങക്ക് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ നല്ലതാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നല്ലതാ കുട്ടികള് ആ ഇങ്ങനെ വിസിറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നല്ല നല്ല പാടൊക്കെ പാടുന്നു സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ അല്ലെ നന്നായിട്ട് പാടുന്നു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാണുമ്പോ നല്ല നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആന്ന് തോന്നി പിന്നെ സോഷ്യൽ കേരളയുടെ ഈ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷന്റെ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഇൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷന്റ് അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ അതാണ് ഞങ്ങള് അതൊരു റീസൺ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബിക്കോസ് ഗവൺമെന്റിന്റെയും കൂടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലാണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ആ ഒരു വിശ്വാസം കൂടുതൽ വന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ ഡ്രോസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു അത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു
സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സിലെ ഇഷ്ടമുള്ള അവർ അതിൽ എന്തെങ്കിലും റീസേർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആയിരുന്നു ഞാൻ എയിം ചെയ്തത് കീബോർഡും സയൻസ് ചെയ്യും അപ്പോ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓഡിഷൻ ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയില് വിളിച്ചു ഇനീഷ്യലി സെലക്ട് ആയില്ല തോന്നുന്നു ഞാൻ ഫെബ്രുവരി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഫെബ്രുവരിക്ക് എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു ആയുഷ് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നാളെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞങ്ങള് ബോംബെയിലാണ് അപ്പോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വരാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ടു വീക്സിന്റെ സമയം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്റെ എനിക്ക് ജോലി ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ സിംഗിൾ ലേണിംഗ് മെമ്പറാ അപ്പോ വീട്ടില് എന്താ വേണ്ട എങ്ങനെയൊക്കെ ഓഫീസിൽ കൺവിൻസ് ചെയ്തു വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഓപ്ഷൻ ആക്കി എടുത്തു വീട്ടിൽ എല്ലാം പാക്കിംഗ് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് തന്നെ മുംബൈയിലായിരുന്നു യുനോ റിലേറ്റീവ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സമയത്തിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം വി ആർ വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് തോന്നി ആയുഷിന് വേണ്ടി ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഹീസ് ആർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അപ്പോ ലോകത്തെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാൻ റെഡിയാ ഗോപിനാഥ മുതുകാടിന്റെ സ്ഥാപനത്തില് കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അൻപത് കൊല്ലം ജീവിച്ച ബോംബെ പിന്നെ രഞ്ജും രഞ്ജുവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങള് ഫാമിലി തന്നെ ബോംബെ വിട്ടു വരികയാണ് വിട്ടു വന്നു നയൻ ഡേയ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ആയി ത്രിവേണ്ടത്ത് വന്നു വിതിൻ നയൻ ഡേയ്സ് സോ എനിക്ക് ട്വന്റി എയ്ത്ത് ഫെബ്രുവരിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു അവർ അതിനു മുമ്പ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ മൂന്ന് ദിവസം അവരെന്തോ ഡിസബിലിറ്റിയിൽ എന്തോ കോൺഫിഡൻസും തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ട്വന്റി എയ്ത്തിന് ജോയിൻ ചെയ്തു സോ ജോയിൻ ചെയ്ത ദിവസം മുതൽ ചില ഷോക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഞങ്ങൾ എത്തിയ ഉടനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയ അപ്പോ അവിടെ ചില കുട്ടികൾ സ്റ്റേജിൽ പോയി പെർഫോം ഒക്കെ ചെയ്യുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ആ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും അതിന്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ ആ ഇരുത്തുന്ന പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ഫോർ ടു വീക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ടു വീക്സ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പ് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ബാക്കി പേരൻസ് കൂടുതൽ പേരൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ടാലന്റ് ഉള്ള ഈ കുട്ടികളെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഹാളില് വെറുതെ കൊണ്ടിരുത്തിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ എന്താ നടന്നോണ്ടിരുന്നേ അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവര് പോയി ചെയ്യാം അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവര് പോയി കുറച്ചേരെ ഡാൻസ് ചെയ്യും മ്യൂസിക് ഒക്കെ അവര് പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവിടെ പാടുപാടാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ അത് അത് പോയി ചെയ്യും അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാ ഇൻട്രസ്റ്റ് വോളണ്ടറിലി പോയി അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യും അത് കുറച്ചു നേരം ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു എത്ര മണിക്കൂർ ചെയ്യും കുട്ടികള് രണ്ടു മണിക്കൂർ ചെയ്യും എട്ട് മണിക്കൂർ എങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലേ എട്ട് മണിക്കൂർ അത് എന്റെ ചില കുഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് അത് നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ കുട്ടികളും ഇത്തിരി ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളെ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയത് എനിക്ക് പ്രോപ്പർ അസസ്മെന്റ് എനിക്ക് എന്താ അവതാരില്ല ഒരു സെവന്റി എയ്റ്റി പെർസെന്റ് കുട്ടികളും ഈ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളായിട്ടൊക്കെ കണ്ടത് സോ അവർക്ക് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അവര് ദ വെരി സ്വീറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടും കളിച്ചോണ്ടും വഴക്കിട്ടോണ്ടും എല്ലാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും പോയി ഡാൻസ് കളിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറും മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാക്സിമം അല്ലേ എട്ട് മണിക്കൂറൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ബോറാവില്ലേ കാണുന്നവർക്കും ബോറാണ് ഇപ്പോ ബാക്കിയുള്ള പേരൻസ് വരുന്ന ഉറങ്ങും ചില കുട്ടികൾ വരുന്ന ഉറങ്ങും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലൊരു ഒരു കാര്യമുള്ളത് സി ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികളെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു അതൊരു കോമൺ നോളജ് ആണ് അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ബിക്കോസ് അവരുടെ മൈൻഡ് ആക്റ്റീവ് ആണ് റൈറ്റ് അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് വെക്കണം അവരെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടോർച്ചർ തന്നെയാണ്
മുതുകാടിനും അയാളുടെ സ്റ്റാഫിനും പ്രോബബ്ലി അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓക്കെ ഒരു ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ ആണോന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആരായാലും ഇത്രയും മണിക്കൂർ വെറുതെ എങ്ങനെ ഇരുത്തും റൈറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി രണ്ട് മണി രണ്ട് ആഴ്ച അത് സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നോളൂ ബാക്കി പേരൻസ് നാലാഴ്ചയാണ് അത് സഫർ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടികൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു ആയുഷ് കീബോർഡ് പ്ലേ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ അവനും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആവില്ല അവനും ഒരു സന്തോഷമാവും അവനും പോയി എന്നാ പ്ലേ ചെയ്ത് അവനും അവന്റെ ടാലന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ല കീബോർഡ് അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ടു വീക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് പെർട്ടിക്കുലർലി ഒരുപാട് സെൻസറി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഡിഫറെന്റ് ആകാം ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ യു മീറ്റ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഓട്ടിസം യു മീറ്റ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഓട്ടിസം എവറി ചൈൽഡ് എവറി പേഴ്സൺ വിത്ത് ഓട്ടിസം യു ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ചാലഞ്ചസ് റൈറ്റ് പക്ഷെ സെൻസറി ഇഷ്യൂസ് ഒരു ഒരു കോമൺ കാറ്റഗറി ഓഫ് ചാലഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോ അവിടെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലാണ് ഇവർ ഈ കുട്ടികൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഡാൻസും പാട്ടിന്റെ ഒക്കെ വെക്കുന്നത് അപ്പോ ആയുഷും ഇങ്ങനെ ചെവി അടക്കി വരുന്നു അങ്ങനെ പല കുട്ടികളും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഒന്ന് വോള്യൂം കുറച്ചു ഒക്കെ ആവും ബിക്കോസ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ളതാണ് അപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഏ അതൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു പഴയ ബാച്ചില് കുട്ടികളും അവര് യൂസ് ടു വായിക്കോളും അവരൊക്കെ പഠിച്ചോളും എന്റെ നോളജില് അത് ഇല്ലോജിക്കലാ കേട്ടോ ഇല്ലോജിക്കല കുഞ്ഞുങ്ങള് ടോളറേറ്റ് വേറെ ഒരു വഴിയില്ല എന്ന് ഓർത്ത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ ആ ഡിസ്ട്രസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർക്ക് ഫീൽ ആവും അല്ലേ ആ അത് തന്നെ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലഞ്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നിടത്തൊക്കെ ആദ്യം ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങള് വിട്ടു പോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ വേറെ സ്ഥലത്താണ് ലഞ്ചിന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നതെന്ന് അതിത്തിനൂടെ ഏറിയായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ആ കൊണ്ടുപോയത് ലഞ്ചിന്റെ ഹാളില് അത് ഒരു ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു ചെറിയൊരു റൂമാണ് അതിൽ എൻട്രി തന്നെ ഭയങ്കര തിക്കും തിരക്കും പോലെ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചു വരുമ്പോ ഭയങ്കര ചൂട് അതും സമ്മറിന്റെ സമയമായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതൊക്കെ ഒരു സെൻസറി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ അവയർനെസ് എനിക്ക് തോന്നി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആ ടൈമിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ആയത് ബുധകാട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമല്ലോ എടുത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പറയും ഓട്ടിസം പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസിലും യു എസിലും ഓസ്ട്രേലിയയും അവിടെ ഒക്കെ പോകുന്നത് സോ എനിക്ക് ഫീൽ ആയത് അവർക്കൊരു ബേസിക് നോളജ് കൂടി ഇല്ല ഓട്ടിസിന്റെ ഓക്കെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ തന്നെ ഞങ്ങളെ പോലെ പേരന്റ് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഓട്ടിസിന്റെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയില് തന്നെ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ അതാ ഇന്റെന്റ് ഉണ്ടാവണം ഇന്റെന്റ് ഉണ്ടാവണം പഠിക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു അതിന്റെ കുട്ടികളോടുള്ള റിയൽ കൺസേൺ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ആരായാലും പഠിക്കും പിന്നെ അതൊരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടത് എന്താ പറയണ്ട സ്റ്റാഫിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തും സ്റ്റാഫിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈവൻ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളിലും എല്ലായിടത്തും ഒരു വൺ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ടീച്ചർ ടു സ്റ്റുഡന്റ് റേഷ്യോ ആണ് ഗവൺമെന്റ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എ സിയിൽ മുതുകാടിന്റെ ക്ലെയിം എന്താണ് മുന്നൂറ് കുട്ടികളെ മുന്നൂറ് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് റേഷ്യോ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ എന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റില് ഒരു അഞ്ചോ മാക്സിമം ആറോ ഈ ആർട്സ് റിലേറ്റഡ് ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരാള് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരാള് 
ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ആറ് പേരുണ്ടായിരിക്കും അനദർ അഞ്ചാറ് പേര് മേ ബി അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല മേ ബി വല്ല ടീം അസിസ്റ്റന്റ് ആയോ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് രണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ടോട്ടലി ഒരു ട്വൽവ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഓർ മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് ഒരുപാട് കുറവാണ് അവിടെ ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജനറലി ഇങ്ങനെ ടാൻട്രംസ് അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ഡൗൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ഐഡിയലി അവരെ അവരെ മാനേജ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ മാനേജ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇതിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാം ഒരുവിധം അറിയാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഒന്നും ആവില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഞാൻ കണ്ടതും പിന്നെ ചില പേരൻസിന്റെ വേറെ പേരൻസിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കേട്ടതും ടീച്ചേഴ്സിന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല അവർക്ക് എങ്ങനെയാ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്നാണ് എന്റെ മോന്റെ കേസിലും ഇവര് ഇടയ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് എന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരുന്നു ഓക്കെ അതില് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികള് ട്വൈസ് രാവിലെ ടർഫില് കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ കോ കോച്ച് വന്നിരുന്നു ആ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഓടാനൊക്കെ പറയും അതിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഓടും കുറച്ചു കുട്ടികൾ എവിടെങ്കിലും ഇരിക്കും കുറച്ച് കുട്ടികൾ നടക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ മോന്റെ കാര്യത്തിലും എനിക്കറിയാം ഒരു 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 നഡ്ജ് വേണം ഒരു ഒരു പുഷ് ചെറുതായിട്ടൊരു വെർബലി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് റൺ റൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മതി പക്ഷെ ഒരു ചെറിയൊരു പുഷ് വേണം അപ്പോ ഞാൻ ആക്ച്വലി നോക്കിയപ്പോ ആയുഷ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരുപാട് കുട്ടികളും ബിക്കോസ് ടീച്ചേഴ്സ് കുറവല്ലേ അവർക്ക് അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല അധികം കുട്ടികളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും കുട്ടികളുള്ളപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിന്റെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്ന ഹാ എന്നാലും അന്ന് ഞങ്ങള് ഒരു സെവന്റി പ്ലസ് കുട്ടികള് തുടക്കത്തിലല്ലേ അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലെയും അത്രയും കുട്ടികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അപ്പൊ ഞാനൊരു ആളിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഒന്ന് പറയോ അയാഷിനോട് ഒന്ന് ഓടാൻ പറയോ അപ്പോ അയാൾ എന്താ ചെയ്ത അല്ലെന്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇവിടുന്ന് വരാൻ നേരത്ത് ഒരു റൗണ്ടിന്റെ കുറച്ച് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് ഞാൻ നോക്കാൻ നേരത്ത് ആയുഷ് ആളെന്ന് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ആള് ആയുഷിന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പിരിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുക പറകില് അന്ന് ഹേർട്ടായി അപ്പോ ചില കുട്ടികൾ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലായിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യണ്ടത് എന്റെ ആയുഷിനെ എനിക്കറിയാം സ്നേഹമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യും നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യില്ല അത് വേദനയാകിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഉടനെ ഉള്ളിൽ ചെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയോളാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ചെന്നു അപ്പൊ ആയുഷ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് അവന് പെയിനായി അവന് പെയിനായി അതുപോലെ വീക്ക് ഡേസില് ഡാഡിയാണ് എന്റെ ഡാഡി അവിടെ പോയിരുന്നത് അവിടെ ഒരു പേരന്റ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പോ ഡാഡിയാ പോയിരുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഇത് കുറച്ചു നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആയുഷ് വാസ് അട്ടേർലി ബോർഡ് ടോട്ടൽ ബോർഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോ ഇറങ്ങി പോ അവിടുന്ന് വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ മോണിറ്ററിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സ്കൂളിലായാലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലായാലും എവിടെ ആയാലും കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിയെ ഇരുത്തുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഒരു അഷുറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അവര് നോക്കും അവര് സേഫ്റ്റി നോക്കും അവരവിടെ അവരെ ഇരുത്തും അല്ലെ എവിടെ ഇറങ്ങി പോകാൻ അലോ ചെയ്യല്ലേ ആ കോൺഫിഡൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല ബിക്കോസ് ഗേറ്റും എല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ് ഇത്രയും കുട്ടികൾക്ക് എവിടെയും പോകാം സ്വന്തം ആക്ച്വലി ആ വലിയ ഗേറ്റ് അല്ലേ മെയിൻ ഗേറ്റിലൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ടർഫ് ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ എംപവർമെന്റ് സെന്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേരൊക്കെ ഭയങ്കര കേട്ടോ യൂണിവേഴ്സൽ എംപവർമെന്റ് സെന്റർ സോ അതിന്റെ താഴെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോര പോകാട്ടോ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് വലിയ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ കുട്ടി ആ ഈ ഡി എസ് സിയുടെ ഏരിയ എന്ന് വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു ഇ
ഡാഡി നോക്കിയപ്പ ആയുഷിന്റെ അവിടെ ഈ പേടിച്ചു അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടുമായിരുന്നു പിന്നെ ആരും പിടിച്ചു ആയുഷെ കൊണ്ടുവന്ന അതൊരു ഈ ബൗൺസേഴ്സ് പിടിക്കൂലേ കൈക്കെല്ലാം ഒക്കെ അങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് വരുന്നേ ഓക്കെ എവിടെയാണ് ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യല്ലെന്ന് ചില ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോ വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അത് അത് അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അവർക്ക് അറിയില്ല അത് എപ്പോഴാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതും ഓരോ കുട്ടിയും വേറെ വേറെയാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി ഓരോ കുട്ടീനെ വേറെ വേറെ രീതിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യാൻ അവിടെ സ്റ്റാഫ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടിയും അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പോലെ ഒരേപോലെ മാനേജ് ചെയ്യും സ്റ്റാഫ് ഇല്ല അവർക്ക് ആ എനിക്ക് തോന്നണില്ല അവർക്ക് ആ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നണില്ലിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണില്ല ആ അങ്ങനെ അത് അതിനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആയി മിസ്സിംഗ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ വെയിൽ പോയില്ല ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറത്തേക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ആ കുട്ടി എവിടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇവര് ഫുട്ബോളിന്റെ ഈ ടർഫ് അല്ലേ ആ ടർഫിന് അവര് കഴിയുമ്പോ കഴിയുമ്പോ ആ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുമ്പോ ആ പൊയ്ക്കോന്ന് അപ്പൊ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പോകും ഇത് കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്കും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ചിലപ്പോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പറ്റുന്ന ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും അവര് പോകും ഓക്കെ അല്ലെ പഴയ ബാച്ചിലായിരിക്കും അവര് പോകും ഇത് ഒരു പുതിയ കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ടീ ബ്രേക്ക് എന്തോ ആയപ്പോ അതിന്റെ അമ്മ വന്ന് നോർമലി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നോക്കിയപ്പോ അതില്ല കുഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് അപ്പൊ അവരാരോ ടീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് പാനിക് ആയി പിന്നെ ഇവര് സി സി ടി വി ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോ മാജിക് പ്ലാനറ്റിന്റെ ഏതോ ഒരു കോർണറിൽ പോയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ഓക്കെ അത് അറിയില്ലായിരിക്കും അവര് അങ്ങനെ നടന്നു നടന്ന് പോയി താങ്ക്സ് ി ക്യാമ്പസിന്റെ വെളിയിലല്ല പോയത് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അതൊരു ഫ്രൈഡേ എന്തോ ആയിരുന്നു ഈ ഇൻസിഡന്റ് ആയി സാറ്റർഡേ ആണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ വീക്കെൻഡിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ഇത് അറിയുകയും ചെയ്തത് എല്ലാം മദേഴ്സ് പലരും ഇത് സംസാരിക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു എന്തോ ഒരു സ്ട്രെസ് കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ദിവസം അത് ഇത് കേട്ടും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു സേഫ്റ്റി ഇല്ലല്ലോ മോൻ സംസാരിക്കില്ല എവിടെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോയി ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ഞാനും ഫാമിലി എവിടെ പോവാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് ആയുഷ്ന്ന് മാറില്ല യുനോ ബിക്കോസ് ആള് മിസ്സായി പോയാലോ നോർത്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ആ ദിവസം ഒരുപാട് വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരും ഒരുപാട് കുട്ടികളെ പല സ്കൂളിലെ വരും വീട്ടിൽ സാറ്റർഡേ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികളൊക്കെ വരും അല്ലാത്ത വിസിറ്റേഴ്സും വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഓക്കെ ഇവരെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഈ ടു വീക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷനിൽ അത് പേരൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെയാ തോന്നുന്നു എത്ര നാൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ചോദിച്ചാണ് അപ്പൊ ഒരു ഡിഫറെന്റ് മ്യൂസിക്കലുള്ളവര് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലുള്ളവരെ ഒരു ഗസീബോ പോലെ ഒരു ഓപ്പൺ ഒരു ഹൈറ്റിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഇരുത്തുന്നത് ഇപ്പൊ താഴെ പഴയ ബാച്ചിലെ ചെ കുട്ടികളെ ചെണ്ടയൊക്കെ കൂട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ മോനെ ഞാൻ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോ അവനിങ്ങനെ വേറെ സ്കൂളിലെ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ദേഷ്യത്തില് വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ആ ഗസിബോർഡ് അവിടെ ഇരുത്താൻ പോയി ഓക്കെ ഇരുത്താൻ ഞാൻ മേളി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ ഈ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻസ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് എന്താ പറയണ്ട ഈ മാജിക് പ്ലാനറ്റിലേക്ക് വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്നവരെ യുനോ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന അവരിങ്ങനെ ആൾക്കാരെ എല്ലാം ഈ ഗസിബോർഡ് മേളി പറഞ്ഞു വിടുക ബിക്കോസ് അവിടെ നിന്നാ നന്നായിട്ട് കാണാം ഈ കുട്ടികള് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ ഒരു
അതൊരു എന്തുമാറ് ആളങ്ങ് കേറി അവിടെ അങ്ങ് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെ പാക്കായി ഒരു കുട്ടി കറിഞ്ഞോണ്ട് എന്നോട് പറയാ ആന്റി ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ടീച്ചേഴ്സും ഇല്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഇല്ലേ ഇത്തിരി വിഷനിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ള കുട്ടി മാത്രം അപ്പോ അങ്ങനെ പറയാ എനിക്കും പേടി ഇപ്പൊ ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ആ പെങ്കച്ചിനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പത്തെ കൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടി ഇറങ്ങി പോയ യുനോ ആരാ റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത്തിരി ഇത്തിരി ചൂടായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പിന്നെ ആ പെണ്ണിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തോ ആക്കി യുനോ റെസ്പോൺസും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ രണ്ട് മൂന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് അവര് നിന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരോട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെയിം കൺസേൺ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പറയാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുതുകാട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കംപ്ലൈന്റ് അല്ല കൺസേൺ ആണ് അവിടെ ഒരു ടീച്ചറും ഇല്ല ഇവര് മൂന്ന് പേര് ഇവിടെ വാചം അടിച്ചോണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കൺസേണും കംപ്ലൈന്റിന്റെ അതങ്ങനെയായി അപ്പൊ ഞാൻ ഉടനെ അവിടുത്തെ മാനേജർ ഉണ്ട് ബിജുരാജൻ മെസ്സേജ് ചെയ്തു മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ വോണ്ട് സിയോ ടു ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അയാള് രണ്ട് മണിക്ക് വരുന്ന കാണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് അയാളെ കണ്ടു കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഈ കാര്യം നെറേറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻസിഡന്റ് എന്റെ മോഹൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇന്നലെ ആ ഒരു കുട്ടി കളെ ഇനോ മിസ്സിങ് ആയി പോയി ആ അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ടാണ് ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചത് ഇന്റൻഷണലി അല്ല പക്ഷെ എന്റെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ അയാൾ ഉടനെ എന്റെ തലയിൽ ചാടി കയറുന്ന പോലെ ഹു ഗേവ് യു ദി അതോറിറ്റി ടു ബി റൂട്ട് ടു അവർ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഷൌട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനും തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എന്നോ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ പേരൻസും ആ കുട്ടികളെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നു അവിടെ ഒരു ടീച്ചറും ഇല്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയാ എന്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത്തിരി ചൂടായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ ഇത്തിരി ബാക്ക് ഫുട്ടിൽ പോയി ഹി വാസ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ വെക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അന്നാണ് ഇവര് ഈ പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് സെയിം ഡേ ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു നാലുമണി ആയപ്പോ ആ ഒരു പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ടു വീക്സ് ടു ത്രീ വീക്സ് ആയി അവിടെ പോയിട്ട് അപ്പം എല്ലാരും പേരൻസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു മുതുകാട് സാറ് വന്നു അവരെല്ലാ സ്റ്റാഫും വന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇതോർക്ക് വരുന്നു അയ്യോ ഇവർ എല്ലാരും ഇവിടെയാ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ആരാ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് എനിവേ സംസാരിക്കാൻ വന്നപ്പോ ആദ്യം ഒരു പേരന്റ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ പുതിയതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അങ്ങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ സുനിത ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത ഷാജിയില്ലേ അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു എന്റെയും വൈഫിന്റെയും എന്താ വൈഫിന്റെയും സിറ്റുവേഷൻ ഈ പരിതാപകരമാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ വേർഡ് പറഞ്ഞ ഉടനെ മുരുതുകാട് പറഞ്ഞു അത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ബിഫോർ ദാറ്റ് മുതുകാട് വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അയാളുടെ മുഖം കണ്ട അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ വരുന്ന പോലെ നമ്മള് നോർമലി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മുതുകാടിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫേസ് അല്ല ഞാൻ അത് അങ്ങനെ അത് സെക്കൻഡ് ടൈം കാണുമെന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓഡിഷനിലെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പറയണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദിസ് വാസ് ദ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് അപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരാള് അയാളുടെ കുടുംബം വിറ്റ് കുടുംബം വിറ്റ് എന്താ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് എന്റെ വീട്ടില് എന്താ പറയണ്ട ഇങ്ങനെ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ടും ഞാൻ യുനു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുവാണ് എവറി ഡേ എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എൻക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആ അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഫ്രീ ആണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഔദാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കണം ഓക്കെ ആ വേർഡ് കേട്ട ഉടനെ അങ്ങ് ഫ്രീസ് ആയ പോലായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കലും ഇത്രയും വലിയൊരു ഇൻസൾട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ഇത്രയും കാലത്തിൽ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ 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 പറഞ്ഞു എന്താ എവറി ഡേ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഡി എസ് സിയില് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാം ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡും എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ളവരുമാണ് എന്റെ ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റും കേൾക്കണ്ട ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അയാള് ഞങ്ങള് ഐ തിങ്ക് ആരും ഒന്നും മിണ്ടില്ല അങ്ങ് ഫ്രീസ് ആയിപ്പോയി എല്ലാരും ഇത്രയും ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ ഒന്നും അറിയില്ല ഓക്കെ ഞങ്ങളൊരു സ്കെഡ്യൂൾ കാണുന്നില്ല കുട്ടികൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയാലും ഓഫീസസില് പോയാലും ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു കലണ്ടർ ഇല്ലേ ഇവിടെ അതൊന്നും കാണില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ അയാള് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇങ്ങനൊക്കെ കൊറേയൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തോ ഇത്തിരി ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ പോയി സുനിത അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇത്രയും ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടാ ഫീൽ ആയ പോകാൻ തോന്നിയില്ല ഞാൻ വീട്ടിലും മമ്മിയും ഡാഡിയോടും സംസാരിച്ചു എന്താ ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഇല്ല അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഓക്കെ ഇത്രയും ഇൻസൾട്ടിങ് രീതിയിലാണല്ലോ സംസാരിച്ചത് പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് അന്ന് അപ്പോഴും അറിയില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോണില്ലെന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ശരി ഇത് തുടക്കത്തിന്റെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരോട് ആ ഇടയ്ക്ക് കുറെ നാളത്തെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയമിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ പേരൻസ് ഇരിറ്റേറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി എപ്പോഴാ അവരെ തുടങ്ങുക അപ്പൊ പറഞ്ഞു അസസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടെന്നോ ഓക്കെ അസസ്മെന്റ് എന്ന് തുടങ്ങും മാർച്ച് എയ്റ്റിന് തുടങ്ങുന്ന എന്തോ പറഞ്ഞു അത് എയ്റ്റിനൊന്നും തുടങ്ങിയില്ല അതെത്ര ടെൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ എന്തോ തുടങ്ങി അതും ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യും രണ്ടു കുട്ടിയെ ചെയ്യും അതിപ്പോ എപ്പോ കഴിയാനാണ് അത് ദാറ്റ് വെന്റ് ഓൺ ഫോർ ടൂ ടു മന്ത്സ് ഒക്കെ അത് നടന്നു തോന്നുന്നു അപ്പൊ എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് അസസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കുട്ടികളുടെ കേപ്പബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് അവരുടെ സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ ഇൻസൾട്ട് ആയാലും നമ്മുടെ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് പോയാലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് പോയി പിന്നെ എന്താ വേണ്ട ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെ ആരോ പിന്നെ വെക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ബിജുരാജ മാനേജർ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഓവർ സൈറ്റിന് ഉള്ള പോലെ തോന്നി അത് എപ്പോഴും ഒന്നും കാണില്ല എന്നാലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാണാം സോ ഞങ്ങൾ ആകെ ഒരു ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് എന്റെ മോൻ അവിടെ പോയിട്ടുള്ളൂ ഈ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആയുഷിന് കീബോർഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ കൂടി കിട്ടിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന കൂടി ഡൗട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഇവർ ഈ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയണില്ലേ എന്റെ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെ വലിയ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല ടാലന്റഡ് കുട്ടികളുണ്ട് ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിലെ ഓഡിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എടുക്കുന്നത് അപ്പോ നന്നായിട്ട് പാടുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് നല്ല ഗ്രേസ്ഫുള്ളി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രീവിയസ് ബാച്ചസിലും ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അവരെ ഒരു കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യാണ് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കും വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്നവർക്കൊക്കെ അതേ പാട്ടാണ് ഇതിപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ അവർക്ക് ഓ നല്ല പാട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എനിക്ക് രണ്ടാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഉറങ്ങുമ്പോഴും എനിക്ക് ഈ പാട്ടുകൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ ഇതിൽ
അപ്പോ ട്രെയിനിങ് പെർസെ അവിടെ അങ്ങനെ നടക്കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവര് അത് അതെന്താ മോനോട് മോൻ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് വെരി ബോറിംഗ് ഇയർ ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ ദേ ഗോയിങ് ടു ഡു യുനോ അസെസ്മെന്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സ്കെഡ്യൂൾ ദെൻ ഇൽ ബി നൈസ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഫ്റ്റർ വൺ മന്ത് വൺ മോർ മന്ത് ക്യാൻ യു ബി പേഷ്യന്റ് എന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പൊ യെസ് ഐ വിൽ ബി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എക്സാക്ട്ലി ഒന്നര ഒരു മാസം കൂടി ഹി വാസ് പേഷ്യന്റ് ഓക്കെ ഒന്നും ജയിക്കുന്നില്ല എന്ന് ബോറാകുകയാണെങ്കിലും ഹി വാസ് പേഷ്യന്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്നും അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഡാഡിയുടെ ഒക്കെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചോണ്ട് ഇറങ്ങാമെന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു ബിക്കോസ് ബോറാകാനും അത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് കുട്ടികൾ ചില കുട്ടികളിൽ ഇത്തിരി വയലന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ തലയിൽ അടുക്കിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയുഷ്ണും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാ എൻ്റെ ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞു കേട്ടു ഓക്കെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ പോലെ പനി തുടങ്ങി ഒരു വൈറൽ ഫീവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ഭയങ്കര വൈറലും അതും ഇതും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഹി റിഫ്യൂസ് ടു ഗോ പിന്നെ രാവിലെ ഞങ്ങള് സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആക്കുമ്പോ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഭയങ്കര ആൻസൈറ്റി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കില്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കില്ല ബിക്കോസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ പിന്നെ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ അപ്പൊ അത് കഴിക്കില്ല സ്ലീപ്പ് എഫക്റ്റ് ആകാൻ തുടങ്ങി ഉറക്കം ഇല്ലാതാകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആൻസൈറ്റി ഒച്ച ഉണ്ടാക്കല് ആയുഷ ആയുഷ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് അല്ല ആളൊരു പ്ലസന്റ് ആളാണ് നോർമലി പക്ഷെ ഈ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഈ മെന്റൽ വെൽബീങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ ഞങ്ങളോട് അവിടെ ഏതായാലും ഒന്നും പോസിറ്റീവ് കണ്ടില്ല ഇത്രയും നാളില് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ യുനോ മെന്റലി ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും സേഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എനിക്ക് എന്റെ അവന്റെ മെന്റൽ വെൽബീങ്ങിന്റെ മേലെ വേറൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പോട്ടെ വേണ്ട പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് അവർ എന്നെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് പോലെ നടക്കായിരുന്നു വിവർ ക്ലൂലെസ് ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ട ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് വരികയും ചെയ്തു ഇവിടെ റെന്റിൽ വീടൊക്കെ എടുത്ത് അത് ആയിരിക്കാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോള് വന്നു ഡി എസ് സിന്ന് ആയുഷിന് ആയുഷ് സംസാരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്തോ ഡിവൈസ് അവര് എന്തോ രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഏതോ കമ്പനി പുറത്ത കമ്പനി എന്തോ സ്പോൺസർ ചെയ്യാണ് അപ്പോ അതിന് വന്നൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തോ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പോയി ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തു അത് ആക്ച്വലി ഗോപിനാഥ് മുതക്കാടിന്റെ മോനായിരുന്നു വിസ്മേ ആ കുട്ടിയും വേറൊരു കുട്ടിയും അവര് ഇന്റേൺ ഇന്റേൺസ് ആന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് അവര് ആണ് എനിക്ക് ഫോം തന്നത് ഞാൻ ഫോം ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തു വിസ്മയുടെ ഐഡിയയിലാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോ ആയുഷിന് ഫോട്ടോ വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമായിരുന്നു അതൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്നും അവർ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഞാൻ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്നാള് ഈ സുനിതയുടെ ഇതിലൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്ന എന്റെ പേര് മോന്റെ പേരിൽ ഇനി വല്ല സ്പോൺസർഷിപ്പും വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടോ അറിയില്ല ചിത്ര പറഞ്ഞില്ലേ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് മന്ത്രി വി മുരളീധരൻ വന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ടാബ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എല്ലാം തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു എന്ന് കൊടുക്കാതെ കുട്ടികളെടുന്ന് തിരിച്ച് തട്ടി പറിച്ചു വന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനെ കൂടെ പറ്റിക്കല്ലേ ശരിക്കും അല്ലെ മന്ത്രിനെ ഒക്കെ വിളിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുപ്പിക്കുക പുള്ളി വിചാരിക്കുന്ന എന്താ ഈ കുട്ടികൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അത് കിട്ടിയെന്ന് മന്ത്രി പോയ ഉടനെ ഇപ്പൊ നമുക്കാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ അത് മനസ്സിലാവുക തന്നൊരു സാധനം തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാന്ന് മോന് പഠിക്കാൻ ഏതായാലും ഇഷ്ടമായിരുന്നല്ലോ അവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അവർ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത കാരണം അല്ലേ ടെൻത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ കഴക്കൂട്ടം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ എൻക
അപ്പൊ ഞാൻ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു ടെൻത്ത് എന്റെ അഡ്മിഷൻ അവിടെ ഇപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സും അവിടെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററും ഹെഡ് മിസ്ട്രസും ഒക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് നല്ല ആയുഷിന് എൻകറേജിങ് എൻകറേജും ചെയ്യും അവിടെ ഇത്രയേറെ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെക്കാൾ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ കിട്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റി അല്ലേ അത് ആൾക്കാരുടെ ആൾക്കാരുടെ ആ എംപത്തിയും ആൾക്കാരുടെ ആ കെയർ ഇല്ലേ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ജെനുവിൻ ജെനുവിൻ കെയർ ആണ് വേണ്ടത് റൈറ്റ് ഈ കാണിക്കുന്ന അല്ല വേണ്ടത് അല്ല അയലും ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അയലും ഉണ്ട് ഞങ്ങള് സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു ആയുഷ പോകാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവിടെയും ഡി എസ് സിയിലെയും കുറച്ച് കുട്ടികൾ ചില എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ല ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രം വരുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട് കഴക്കൂട്ടം സ്കൂളിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ഇനിയിപ്പോ അവിടെ ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ച് നോക്കാം അവര് അപ്പൊ ഡാഡി പോയി മാനേജർ ബിജുരാജ് സാറിനെ കണ്ടു ഒരു നിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ലേഡി ആയിരുന്നു സയൻഷിയുടെ ഇൻചാർജ് അവര് രണ്ടുപേരെയും കണ്ടു ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ആസ്ക് ആയിരുന്നു ഒരു സ്കെഡ്യൂള് ആയുഷിനെ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഈ ആക്ടിവിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്കെഡ്യൂള് വേണം അത് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് പറ്റില്ല ഡാഡിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡാഡിക്ക് സെവന്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിപ്പോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ആയുഷ് സ്ട്രോങ് ആണ് ആയുഷിന് വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അധികം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ എന്തായി അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററിന് ആരെങ്കിലും നമ്മള് ഒരു ടീച്ചർ ഷാഡോ ടീച്ചർ പോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും അത് ആ പയ്യന്നെ കൂടെ ഒരിത്തിരി യൂസ്ഡ് ആവണ്ടേ ഒത്തിരി സെറ്റിൽ ആവണമല്ലോ ഒരു ഫെമിലിയർ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാന്ന് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കോളും വന്നു മിസ്റ്റർ സുനിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജർ ആണ് ആള് സോ ബിജുരാജ് പോകുമായിരുന്നു ഇയാള് പുതിയ ആള് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അയാള് കോൾ ചെയ്തു നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് ജൂലൈലായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണണം പിന്നെ അയാളെ കണ്ടു അയാള് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ബ്രീഫ് ചെയ്തു ആയുഷിനെ പറ്റിയും ബിജുരാജ് സാറിനോടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ പയ്യനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആ സ്കെഡ്യൂളിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഒന്ന് പറയു ഞങ്ങള് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കസ് ആയി അയാള് പറഞ്ഞു അയാള് പുതിയതാണ് അയാള് എന്താ പറയണ്ട ഒരാഴ്ച എന്തോ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ മുതുകാട് സാറിനോട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞ ടു ത്രീ വീക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെയും അയാൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തു അയാൾ കാണുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ ടിക്ക് കണ്ടു വാട്സാപ്പിൽ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സെപ്റ്റംബർ വരെ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ല അയാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഓട്ടിസത്തെ പറ്റി പറയാൻ നേരത്ത് ഒരു ലേമാന് ഉള്ള നോളജ് അത്ര അത്രയേ ഉള്ളൂ അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും അറിയില്ല യുനോ ഈ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഡിസബിലിറ്റീസിന്റെ ഡിഫറൻസസ് ഒന്നും അധികം അറിയില്ല പോലെ തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താ സാർ ഇങ്ങനെ ഉള്ള സ്കൂളിലും മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണോ അപ്പോൾ പറയാ അയാള് സെൻട്രൽ എക്സൈസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡ് ആണ് മുതുകാട് സാറിനെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് അറിയാന്ന് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹിസ് അങ്ങനെ വല്ല ആയിരിക്കും അപ്പോ അത് ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് അത് മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ഫോളോ അപ്പ് ആയിരുന്നു എന്റെ അങ്ങനെ അപ്പം സുനിത എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടുത്തെ തോന്നിയിരിക്കുന്നത് എന്താണോ നമ്മള് പല സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളിലും ഇപ്പൊ എന്താ മൂന്ന് ഇതിന് മുമ്പ് പോയിരുന്ന പോയിരുന്ന ആ ഒരു സെന്ററില് 
അവരൊക്കെയും ചെയ്യിക്കും കുട്ടികളെ പലതും ചെയ്യിക്കും പക്ഷെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ആ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല ചില കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ചിലര് പിക്ക് ചെയ്യില്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാത്തിനും കിട്ടണമെന്നില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഇന്റൻഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് എനിക്ക് ഡി സിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണോ എനിക്ക് അവരെ ഇന്റൻറ് കറക്റ്റ് അല്ല ഇത് ക്ലിയർലി ഇവിടെ കുട്ടികളല്ല ഫോക്കസ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഷോ കേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെന്തോ അവിടെ ബിക്കോസ് ഞാൻ പറയണേ എനിക്ക് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഫണ്ട്സിന്റെ കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവിടെ എവ്രി ഡേ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് എവ്രി ഡേ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് വരാൻ വേണ്ടി ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഓക്കെ വിസിറ്റേഴ്സ് വി വി ഐ പിസും സെലിബ്രിറ്റീസും ഒക്കെ വരും ഈ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ അവിടെയാണ് ആ എന്നോട് ഇടയ്ക്ക് ആരെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞു സുനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സ്കെഡ്യൂളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എപ്പോഴും വിസിറ്റേഴ്സ് വരില്ലേ അത് കാരണം നമുക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേഴ്സ് പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾ സെക്കൻഡറി ഓട്ടോഷ്യറുമല്ല കുട്ടികൾ എവിടെ ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്റെ മോന് കിട്ടിയില്ല എന്റെ മോന് ഒരു ദിവസം കൂടി കിട്ടിയില്ല ആ രണ്ടര മാസത്തിൽ പിന്നെ കള്ളത്തരം പറയും ഇഷ്ടംപോലെ കള്ളത്തരം പറയും എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് അവിടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ ടാലന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ പേരൻസ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എത്ര ലാംഗ്വേജ് അറിയാന്ന് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഓഡിഷന് പോയ ദിവസം സ്റ്റേജ് നിന്നിട്ട് മുതുകാട് ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ പറയുമല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നും സംസാരിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതേ അവർ പാട്ട് പാടുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അവന് പത്ത് ലാംഗ്വേജസ് അറിയാന്ന് അവനുണ്ട് ആ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു സ്കില്ല് ഉണ്ട് പക്ഷെ പത്ത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തത് ടു വീക്സ് ആ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തന്നെ തോന്നുന്നു വീക്കെൻഡിൽ ഏതോ സെലിബ്രിറ്റി വന്നപ്പോ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയാ ഈ കുട്ടിക്ക് പതിനാറ് ലാംഗ്വേജ് അറിയാന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ടു വീക്സിന്റെ ആ ഗ്യാപ്പിൽ പതിനാറായി ആ പത്ത് പതിനാറായി പിന്നെ ഞങ്ങളോടാണ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് പേരൻസ് മീറ്റിങ്ങിൽ സംസാരിച്ച ദിവസം അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ ടീച്ചർ മേരി കുട്ടി ടീച്ചർ അവനെ പതിനാല് ലാംഗ്വേജസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് പതിനാറ് പതിനാല് ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ഇത് ഓ അതിലൊരു കാര്യം ഞങ്ങളൊരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞങ്ങള് ഗവൺമെന്റിന് ഒരു കംപ്ലയിന്റ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ന്യൂസൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇതോ ഇന്റർവ്യൂസും അതിന് മുമ്പുള്ള പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഐ തിങ്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ഇത് അൺഫെയർ ആണ് ഞങ്ങള് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഇതില്ലായിരുന്നു കേരള നവ കേരള സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ ഒരു എന്റെ ഡാഡിയാണ് കൊടുത്തത് അത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കി അത് വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കാം അപ്പൊ അത് ഇൻ പ്രോസസ് പോലും ഒരു കാണുന്നുണ്ട് ഐ ഹോപ്പ് ഗവൺമെന്റ് വിളിക്കും വിളിക്കട്ടെ ഐ എം ഹോപ്പിംഗ് അവര് എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം ആക്ഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഇത് 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 യുനോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് അതും ഓർത്ത് നോക്കിയേ നമ്മളെ പോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പോലെ ഇത്രയും ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഷോ കേസ് ചെയ്ത് അതും ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യമല്ല ഈവൻ അതർവൈസ് ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഷോ കേസ് ചെയ്ത് വലിയ ട്രെയിനിങ് നടത്തുക അത് ഇത് എന്ന് പറയാ അല്ലെ ഞങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവും ഒരു കരിയറോ ഒരു ജോബ് എന്തെങ്കിലും ആകും എന്നുള്ള ഹോപ്പിൽ വന്നതാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം അറിയില്ല പക്ഷെ ആ ഹോപ്പിൽ വന്നതാ ഇത് ഇത് ഇത്ര അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യ ചെയ്യണേ 
സോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ് സി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലൊക്കെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ ടെൻഷൻ മുതുകാടില് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഇത് പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയില്ല ഓക്കെ അത് പറയുമ്പോ അയാൾക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ അയാൾക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല അയാൾക്ക് ആ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി ഇല്ല അത് പേരൻസിനെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പേരൻസിനെ എങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു അഹങ്കാരമായിട്ടാ തോന്നുന്നത് എനിക്കിങ്ങനത്തെ കുട്ടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തോ ത്യാഗം പോലെ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ത്യാഗം അപ്പൊ പുള്ളി വിചാരിക്കുന്ന എന്താന്നറിയോ പുള്ളി അപ്പൊ വിചാരിക്കുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ ഉടനെ കരുതും കണ്ടോ നല്ല ഭാര്യ നല്ല മകൻ അത്യാവശ്യ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉള്ള മുതുകാട് ഞങ്ങളെ പോലെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കുഴപ്പമുള്ള കുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു അയ്യോ ഭയങ്കര ദൈവം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കാൻ കരുതുന്നത് ഞങ്ങളെ താത്തി കാണിക്കാന്ന് അയക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര ദൃശ്യത്തിലൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ മുഖ എക്സ്പ്രഷൻ ഇപ്പൊ ഈ ചാനലില് കാണുന്ന ഇതിൽ കാണുന്ന പോലൊന്നും അല്ല പക്ഷെ കോണ്ടന്റ് അത് തന്നെ അയാള് പറഞ്ഞത് ശരി സുനീത താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് കൊറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ സങ്കടം എന്താ പറയണ്ട ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതാണ് അല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ടെൻത്ത് കഴിയും ട്വൽത്ത് കഴിയും എഗൈൻ ആ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്തരം ചർച്ചകൾക്കുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആകട്ടെ ഇത് അല്ലെ അതിലേക്കൊക്കെ ചർച്ചകൾ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഒരു മുതുകാടിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്നും അല്ല ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആണ് അപ്പൊ സ്റ